Ciao bambini, eccomi qua! Indovinate chi sono? La maestra Giorgia. State bene? Allora siamo ancora nel mese di maggio, il mese del profumo dei fiori. Oggi vi voglio raccontare proprio la storia di un fiore speciale, Maria, la mamma di Gesù. Sapete, fin dai tempi antichi è stata rappresentata con due fiori, la rosa e il giglio bianco. Cercate e leggete qui il loro significato, vi parleranno di lei. Il loro profumo ricorda la carezza dell'amore di mamma. La mamma di Gesù Maria era buona e gentile come la vostra mamma, sempre pronta ad aiutare tutti. Lei è nata nella piccola città di Nazareth. La sua mamma si chiama Anna e suo papà Gioacchino. È stata una figlia molto desiderata. I suoi genitori infatti avevano pregato molto Dio per averla e quando lei nacque loro erano già un po' vecchietti. Il suo nome Maria significa amata da Dio e la sua storia è una storia davvero speciale. Le... Fin da piccola era generosa, attenta agli altri e così aiutava la sua mamma nei lavori di casa. Aveva un cuore puro fin dalla nascita perché i suoi genitori avevano promesso a Dio che le avrebbero insegnato a volergli tanto bene fin da subito. Infatti, cari bambini, il dolce sorriso di Maria e il suo sguardo così tenero riflettono la presenza di Dio nel suo cuore e la luce intorno a lei ce lo ricorda. Guardate bene. Ecco allora che Anna e Gioacchino, i genitori di Maria, decisero di portare Maria a vivere per un po' nella scuola del Tempio. Così Anna accompagnò Maria e lì Maria imparò a fidarsi di Dio e a parlare con Lui, ascoltando la sua voce che sussurrava nel suo cuore. Quando diventò una ragazza, tra tutte le donne fu scelta da Dio e l'angelo Gabriele fu mandato da Dio a visitarla nella sua casa di Nazareth per chiederle se voleva diventare la mamma di Gesù. Maria accettò volentieri perché si fidava di Dio. Aveva capito che non sarebbe stato un compito facile, ma il figlio di Dio, Gesù, doveva nascere per salvare il mondo con il suo amore. Così Maria rispose, «Eccomi, sono pronta, sarò la mamma di Gesù!» Giuseppe e Maria fecero nascere Gesù in una stalla, lontani dalla loro casa di Nazareth. Infatti, per il censimento dell'imperatore Cesare Augusto, si trovavano a Betlemme e per loro non c'era stato posto negli alberghi o nelle locande. Così, tra la paglia e il calore di un bue e di un asinello, Maria, con tanto coraggio, fece nascere il suo amato bambinello e assieme a Giuseppe lo coccolavano, pieni di gioia. Maria era sorpresa ed in silenzio guardava tutto ciò che stava accadendo intorno a lei. Arrivavano gli angeli, i pastori e perfino i re magi, da molto lontano, arrivarono a festeggiare Gesù, come se fosse un grande re. Anche lei, come tutte le mamme del mondo, voleva proteggere il suo bambino ed è stata molto coraggiosa doveva difendere il suo piccolo infatti 
fidandosi della parola di Dio che in sogno aveva avvisato Giuseppe del pericolo, scapparono di notte per andare in Egitto, allontanandosi dal re Erode in cerca del bambino per ucciderlo. Lui credeva che crescendo quel bimbo Gesù volesse diventare re al posto suo ma non aveva capito un bel niente Gesù era nato solo per essere il re dell'amore non certo per fare il re di un castello era nato in una grotta come un poverello scampato il pericolo del re Erode dopo un po' di tempo Maria e Giuseppe con Gesù tornarono a vivere nella casa di Nazareth e insieme, come tutte le famiglie, impararono a superare i momenti difficili, ma anche ad essere felici per ciò che di bello accadeva. E Maria era felice soprattutto di avere accanto a lei Giuseppe. Anche lui è stato un papà speciale, ha fatto da papà a Gesù qui nella terra aiutandola a crescere e insegnandogli ad essere buono e giusto. Gli ha insegnato a lavorare il legno, ad essere onesto e a non imbrogliare. Anche Maria, che era gentile con tutti, insegnava Gesù ad accogliere e ad essere generoso, ad aiutare chi aveva bisogno. Da mamma e papà, Gesù imparò soprattutto a fidarsi di Dio e a volergli tanto bene come facevano Maria e Giuseppe. Il tempo passò e Gesù diventò un uomo, ma restava sempre il figlio di Maria e lei lo ascoltava nei momenti felici, ma anche in quelli un po' più difficili. Gesù sentiva che Dio lo stava chiamando e lo invitava a portare il suo messaggio d'amore alle persone, ai poveri e ai ricchi, a chi stava bene e a chi stava male, a chi era malato, a chi si sentiva solo o abbandonato. Dio lo chiamava a salvare tutte queste persone con i suoi insegnamenti d'amore, con i suoi segni miracolosi. Ma questo non era un compito facile, così Maria come fanno anche le vostre mamme quando siete preoccupati, cercava di dargli coraggio, rassicurandolo, e gli ricordava che Dio non lo avrebbe mai abbandonato, sarebbe stato sempre accanto a lui, perché era il suo vero papà. Così anche Maria gli promise di essergli accanto sempre, quando avrebbe avuto bisogno di lei, oppure anche lei avrebbe aiutato i suoi amici un po' come una mamma e fu proprio così Maria restò accanto a Gesù fino in fondo anche quando lo portarono via i capi e i soldati per ucciderlo in croce e con tutta la tristezza di mamma gli fu comunque accanto per non farlo mai sentire solo Maria, fidandosi di Dio, lo pregava perché Dio accompagnasse Gesù ad una vita nuova. Sapete, bambini, gli amici di Gesù, guardando il comportamento di Maria, la chiamarono spesso così. Mamma di fiducia, mamma di silenzio, mamma di coraggio. E Gesù a Pasqua andò da Maria. Era risorto e Maria lo accolse a braccia aperte perché suo figlio era ancora vivo ma con una vita nuova che durava per sempre. Nessuno ormai avrebbe più potuto fargli del male. Poi Maria accolse con gioia anche il compito che Gesù gli diede di diventare la mamma di tutti i suoi amici per aiutarli a fidarsi di lui come aveva fatto lei. Maria per un po' andò ad abitare con Giovanni, l'apostolo, l'amico di Gesù, 
più giovane. Gesù a lui gli aveva chiesto di prendere con sé Maria e di ascoltarla come una mamma. Maria infatti aiutava nei lavori di casa come una mamma, ma soprattutto aiutava lui e gli altri apostoli, gli altri amici di Gesù, a fare quello che facevano quando Gesù era con loro e li invitava a fidarsi di lui perché era risorto, era in mezzo a loro, anche se loro non lo vedevano. Un giorno, mentre Maria era con loro in una stanza, Gesù arrivò con tutta la sua luce e la sua forza di pace. Promise che tra un po' sarebbe salito in cielo per vivere accanto a tutte le persone del mondo, ma che non li avrebbe abbandonati, anzi avrebbe dato loro una forza speciale, la forza di Dio, lo Spirito Santo che avrebbe dato il coraggio per formare nel mondo una nuova famiglia, la Chiesa. Gesù invitò Maria e gli Apostoli a seguirlo in un colle vicino all'Orto degli Olivi, proprio nel posto dove spesso andavano a pregare insieme tanto tempo prima. Lì lo videro salire in cielo, andare a ricongiungersi al suo papà Dio ed una grande forza, una grande luce d'amore li illuminava tutti. Era lo Spirito Santo. Lo videro salire e un po' erano impauriti perché si sentivano soli, forse anche un po' abbandonati. Ma Gesù continuava a ripeter loro nel cuore che sarebbe stato sempre vicino, accanto a loro. Sapete bambini, la Chiesa si formò proprio così, perché la Chiesa non è solo una grande casa fatta di mattoni, ma è fatta principalmente da persone, dagli amici di Gesù. E questi furono i primi amici e a capo c'era la mamma Maria. Durante la festa di Pentecoste, una festa speciale, Gesù mantenne la sua promessa, mandò sugli apostoli, sugli, sui discepoli, gli amici di Gesù e soprattutto su Maria, la sua forza d'amore, lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio e di Gesù, che scese giù dal cielo, questa volta non con la forma di una colomba, ma con la forma di lingue di fuoco, per rappresentare il coraggio, l'energia, la luce che la forza di Dio dà alle persone. E questa forza ne ha data tanta a Maria, perché lei aiutò tutti gli amici di Gesù a formare una prima chiesa. Gesù li inviò nel mondo, fino agli estremi confini della terra, per essere i suoi testimoni, cioè per raccontare al mondo, a tutte le persone, che Dio aveva mandato suo figlio Gesù a salvare il mondo con l'amore e suo figlio Gesù ora era vivo, era risorto accanto a tutti. È vero bambini che il cielo è ovunque? Dio può essere ovunque, è questo che credono i cristiani. Eccoli allora i discepoli, gli amici di Gesù, che un po' alla volta nel tempo si chiamarono cristiani, cioè amici di Gesù Cristo. Vi ricordate bambini Cristo vuol dire mandato da Dio? Loro sono amici di Gesù e di Dio. 
e formano la prima chiesa. Tanto tempo fa sono venuti anche qua a Marano. Ancora non c'eravamo noi, non c'erano i nonni e non c'erano i nonni dei nostri nonni dei nostri nonni e hanno formato le prime chiese. Maria fin da subito è stata la madre della chiesa, cioè una chiesa fatta di persone. Lei è stata la mamma di questa grande famiglia degli amici di Gesù. Sapete, anche quando stava passando il suo tempo per vivere nella terra, lei invitò i suoi amici a fidarsi di Gesù. Li mandò a casa, anche se loro erano preoccupati per lei, perché la vedevano stanca nel letto. E si racconta che quando tornarono i loro, trovarono tantissimi petali profumati e Gesù l'aveva giunta in cielo vuol dire che era salita in cielo e Gesù l'aveva chiamata per darle una vita nuova che durasse per sempre e potesse diventare per tutti una mamma speciale regina della pace, regina degli angeli, una mamma per tutte le persone del mondo. Vi è piaciuta questa storia bambini? Bene, vi saluto, un grande abbraccio dalla maestra Giorgia, ciao, vi voglio bene.